Bienvenidos a una lección más. Hoy vamos a aprender el gerundio en inglés o la terminación inga, como yo la llamo. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. That you settle down, that you found a girl in your married night. Sad, triste, tired, tired, cansado, disappointed, disappointed, decepcionado, distressed, 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 angustiado, estresado, embarrassed. Embarrassed, avergonzado, embarazado, frightened, 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 asustado, frustrated, frustrated, frustrado, jealous, jealous, celoso. Worried, worried, preocupado. Hypnotic English is what it's called in English. And uh, I'd like to welcome you. And if you have not subscribed, uh, subscribe to my channel and uh, play, press like. Mark this video if you like it, but uh, I'm gonna be uploading more videos and most of all is to give you an idea what uh, deeply the hypnosis is for learning purposes. Muy importante eh, que se suscriban al canal y le den like al video. Y eh, también es importante que entiendan eh, que la hipnosis te ayuda a mejorar o a aprender este idioma más rápido. And the other thing is very important that you go back to the lessons and learn the alphabet. Eh, as you see on this screen, you see the pictures and that brings you an idea of what the alphabet is. I hope you understand perfectly the importance of the alphabet when you spell the letter when you pronounce the letter it's always important to know each letter in English it's muy importante que sepan la cada palabra como inicia cada letra como se pronuncia por eso es importante saber perfectamente el alfabeto el abecedario es importante que repasen las lecciones anteriores si ustedes no las han estudiado. Now, this English is mostly conversational. Conversation. We need to speak. We need to talk. And it's mainly concentrated on that. And for that purpose. Este es un inglés conversacional y está enfocado especialmente para ese propósito, para hablar, para eh, platicar, establecer una conversación. It don't matter if it's for business, pleasure, or whatever you learn it for. No importa para lo que sea, mientras lo estén uh, queriendo aprender, para cualquier propósito. It's very important the way you're thinking. The way you think is very important. De la manera en como ustedes piensen es bien importante. Gerundio es lo que conocemos en español como endo, ando, traer, trayendo. Eso también es yendo. En inglés es la terminación in. 
Esta es la lección número 8 del inglés básico. Lesson 8. To bet. To bet. Apostar. Ya hemos dicho antes que cuando le ponemos el to a cualquier verbo, este se convierte en un verbo indefinitivo. Betting. Betting. O betting. Que sería en América. Betting. Apostando. Nótese que cuando estas palabras terminan con... Uh, uh, cuando tienen una vocal corta, con una sola consonante, se debe de doblar la consonante, como la que acabamos de escuchar anteriormente, o como en run, run, to run, to run, correr, running, running. Aunque algunas veces lo escuchas o alguna gente tiene el acento de running, es running, corriendo. Stop. To stop. Parar. Stopping. Stopping. Parando. To cook. To cook. Cocinar. Cooking. Cooking. Cocinando. To cry. To cry, llorar, crying, crying, llorando. Si la palabra termina con Y como en el anterior, no debes duplicar la consonante, simplemente le debemos agregar IN. Por ejemplo, to play, to play. Jugar, playing, playing, jugando, stay, stay, o to stay, to stay, estar o quedarse, staying, staying, quedando o quedándose, to clean, To clean, limpiar, cleaning, cleaning, limpiando, to dive, to dive, sumergir, diving, diving, sumergiéndose. Nótese también que si la palabra como esta termina con E, cuando dijimos dive, termina con E, debes eliminar la E y agregar IN. Por ejemplo, en otros verbos, to come, to come, venir, coming, nótese la diferencia, hemos quitado la E y solo hemos agregado IN, coming, Viniendo, to love, to love, amar, loving, loving, amando, to walk, to walk, caminar, walking, walking, caminando, si la palabra termina con dos vocales, más consonantes o con consonantes, no debe duplicar la consonante. O sea, si tiene dos vocales, como la que acabamos de ver, y termina con consonante, o si también tiene o termina con dos vocales, simplemente hay que agregarle IN. Termina con dos vocales, por ejemplo... Tiene dos vocales, pero termina con consonante, como la anterior, o como to look, to look, mirar, looking, looking, mirando, to see, 
to see, ver, seeing, seeing, viento. Si la palabra termina con I, E, lo que decíamos antes con dos vocales, pero esta es diferente. Si termina con I, E, debes cambiar la E por una I griega, o oh, Y, yeah. también conocida en español, antes de agregar la palabra IN. Por ejemplo, to die, to die, morir, dying, dying, muriendo, to lie, to lie, mentir, lying, Lying, mintiendo. To forget, to forget, olvidar. Forgetting, forgetting, olvidando. To sit, to sit, sentarse o sentar. Sitting, or sitting, sentando, to put, to put, poner, putting, or putting, poniendo, watch, to watch, observar, watching, watching, Observando. To rob. To rob. Robar. Robbing. Robbing. Robando. Parts of the body. Parts of the body. Parts of the body. Parts of the body. Listen and repeat. Face. Face. Cara. Listen and repeat. Hair. Hair, cabello, eyes, eyes, ojos, nose, and repeat. nose, nariz, mouth, mouth, boca, ear, ear, oído u oreja. Si fuera plural, ear. Tooth, tooth, diente. Teeth, teeth, dientes. Nótese que tooth, singular, teeth, plural. Teeth, lips, lips, labios. Beard, beard, barba. Tongue, tongue, Listen lengua. Chin, chin. Barbilla y mentón. Skull. Skull. Cráneo. Eyebrows. Eyebrows. Cejas. Eyelids. Eyelids. Párpados. Eyelashes. Eyelashes. Pestañas. Listen and repeat. Mustache. Mustache. Bigote. Body. Body. Cuerpo. Neck. Neck. Cuello. Head. Head. Cabeza. Hand. Hand. Mano. Chest. Chest, pecho, arm, arm, brazo, leg, repeat. leg, pierna, foot, foot, pie, feet, feet, pies, foot, singular, y feet, plural. Shoulder o shoulders. Hombro, hombros. Elbow. Listen 
and repeat. Elbow, codo, forearm, forearm, antebrazo, 